Good afternoon, Malacanang Press Corps. Happy Monday. Let's now have Presidential Spokesperson and Chief Presidential Legal Counsel, Salvador Panelo. Good afternoon, MPC. Speaking of MPC, of course, we'd like to express our heartfelt condolences to one of your members in Andolong due to the passing of her father, Nerio Andolong Jr. Our condolences po. Question? Henry Uri. Good morning, Secretary. Happy morning. New Year. Uh, on the press con of uh, Vice President Leno Robredo, sabi niya, failure. Ang uh, tinawag niyang failure ang anti-illegal drug campaign ng kasalukuyang administrasyon. Talagay ko yung failure, yung pag niya. Failure dahil daw bakit? Maraming loopholes, marami siyang hinihingi <clears throat> mga datos na hindi daw nagtutugma. Eh kung failure yun, di sana yung problema natin sa droga, inabot na siguro ng lahat ng pamilya. The fact remains that <clears throat> we have dismantled so many drug factories, illegal drug factories. The fact remains that we have also <clears throat> cause the surrender of thousands of drug addicts and pushers. The fact remains that due to many police operations, there have been casualties by reason of violent reaction to entrapment operations and arrest of this people involved in drugs. And also, even high value target drug suspects have been neutralized. These are the facts. Meron siyang nabanggit. Nadaan ako dun sa isang report niya na sinasabi niya na Sabi doon ni President, 7 million. Pero sabi doon ng ano, 1 point something million. Ibig sabihin, hindi, hindi, ibig sabihin, hindi naman totoo. <laughs> Ang problema sa kanya kasi hindi siya nakikinig sa paliwanag ni Presidente. Sabi ni Presidente, sa ngayon sa PIDEA, yung involved sa drugs, mga 1.4 something, eh yung pala, yun ay concentrated lang sa Maynila. Ang natuklasan niya, Pag buong Pilipinas na pinag-uusapan, umaabot na doon sa, doon karami. I cannot even understand why hindi siya nakikinig sa paliwanag ni Presidente. At yun ay pinaliwanag rin sa kanya nang, nung nandun siyang naupo. Ang problema kasi, ang ginawa niya rin, puro press conferences, puro pakikiusap sa mga hindi naman dapat kausapin. Eh, yun ang nangyari. Tsaka alam nyo, Another thing, Apala, if you notice, when she was threatening this report, she implied na meron siyang mga nandiscovering irregularidad, na akala mo'y bombang sasabog sa mga. It's a dad. Wala naman siyang sinabi doon na bago na hindi tinututukan ng mga ahensya na involved sa laban sa droga. There's nothing new in what she said. May follow up? Thank you, Secretary. Maricel. Sir, I think ang sinasabi po kanina ni VP Robredo, wala daw kasing scientific basis yung mga figures na uh, pinagbabatayan ng gobyerno. For example, the 7 million, whether it's nationwide or uh, concentrated lang sa Manila, wala daw scientific basis. Eh, siguro, wala siyang, wala, siyang, wala siyang figures na pinangawakan. Si Presidente meron. And may we know kung ano po yung pinangahawakan ni Presidente? Oh, edi, tanongin basis. natin si Presidente. Presidente, being the President, has unlimited resources. Eh si BP Lenny, ang gandun lang siya doon sa opisina niya, at saka nakaupo lang siya ng ilang araw, eh, nag-ano na kagad, <laughs> naging biglang magaling o maging eksperto. 
And sir, I think another point from VP Lenny, dapat daw DDB na yung uh, gawing chairman sa ICAD instead of PIDEA kasi mas kaya daw balansihin ng DDB. Anong basis niya? What is her basis for saying that? Did she explain? I think when it comes doon sa enforcement and power, feeling niya mas kaya daw ng power ng DDB over PIDEA. Bakit nga? Bakit yun ang feeling niya? Wrong feeling. Ayan nga ang problema kasi ilang araw lang siyang naupo doon. Ang dami na kagad siyang sinasabi na wala namang siyang expertise. Dapat kinonsulta niya yung mga nandun mismo kung anong kanilang palagay. And another one, sir, may binanggit din po si VP kanina saying na lumalabas doon sa mga figures na coming from the government na 1% lang yung na-solve natin doon sa issue ng shabu, meaning that's 1 over 100 kung gagawin daw, kung baga kung bibigyan daw ng grado yung administrasyon. Bakit daw 1%? Anong basis niya? Based on her computation, based on the figures na sumorender and all, tapos kung ibabangga daw doon sa sinasabing figures na lawak uh -oh, ng supply. Mali ang computation niya. Meron pa siyang binabanggit eh. Sabi niya, dahil daw doon sa mga nasalanta, ilang pamilya, maraming pamilya, ang naapektuhan, nasira. Ang tinitingnan niya lang yung mga nasalanta, yung mga suspects na lumaban, yung mga namatay. But she did not even consider that thousands of families who become dysfunctional, whose families have been destroyed by reason of the drug syndicate. Hindi niya tinignan yun. At tinignan niya yung mga involved doon na siyang may kagagawan ng lahat ng pagkasira ng isang henerasyon at pamilya ng mga Pilipino. And sir, last point on, on my part. Because VP Lenny earlier said na parang ang concentration lang daw ng fight against drugs ay yun doon sa mga small time na mga drug pushers at saka mga drug users. Pero as you mentioned earlier na high value target, wala naman daw talagang ganun na nakukuha yung administration. So can you give us an example or can you cite yung mga names ng mga nasa high value targets to prove na balance yung... Uh, Unang una... Hindi totoo yung sinasabi niya. Otherwise, paano mo ipapaliwanag yung mga na-dismantle, na natuklasan ng mga factories, drug factories all over the country? Paano mo ipapaliwanag yung maraming na-confiscate na mga nakapasok na shabu? Tsaka yung mga high-value targets, hindi ba maraming inilabas na yung puli sa kapideya kung sino-sino mga ito. Meron pang mga mayors eh. Meron pang mga... Marami na. Marami nang nasa lanta eh. Cedric? I think she just wants to be relevant. Cedric? Sir, good afternoon, sir. Sir, just to follow up on uh, Mase, sir. Ang sinasabi po kasi ni uh, Vice President Lenny, sir, out of the supply daw na nagsisirculate at nakapasok sa Pilipinas na Shabu, 1% lang daw yung uh, na-confiscate ng government. Yun yung sinasabi niya. I think she was citing uh, government uh, data. Ano po ang take ng palas dito, sir? Eh, hindi ba sinabi ko na nga? Sinagot ko na yan, mali. Mali ang computation niya. Pero sir, uh, I think she was uh, citing uh, government data po. Uh, anong government figures na sinasabi? Saan galing? Like what? Ano, Pideya, ano, ano, ang, uh, ano, ano nga? Anong figure ang sinight niya, for instance? What figure? What specific figure is in it? Niya? Ang naalala ko sir sa speech niya kanina ay uh, PIDEA tsaka PNP. Oh, nga. Uh, How, ano, anong, give me a figure. Ano sinabi niya? Paano niya nakuha yung 1%? Well, sir, yun yung computation lang po niya. Sir. Ah. <laughs> yeah, ang problema nga eh. Kailangan meron kang, eto yung sabi ng figure ng gobyerno. Ano nga? What? How? Madali lang maggawa ng... Ang mahalaga... Marami, hindi ba sinasabi na, oh, may mga nakapasok. Paano, naka, paano nakapasok? Kasi, kung baga, may corruption. And yet, the same na pumasok, ay eh, nahuli din. Hindi ba? May nakakapasok, pero may nahuli. May pumapasok pa rin, at inuhuli pa rin natin. Tandaan niyo na, 
This country is composed of islands. Maraming pwedeng pasukan. At hindi naman lahat ay nababantayan. Pero pag nalaman natin, ay huli rin. Eh, doon lang sa sinasabing ano eh. Hindi ba sabi ng PIDEA noon, how many barangays were infiltrated? Halos 70%. O, oh, pero hindi ba marami ng drug-free barangays? Paano mo sasabing failure? Okay. Sir, uh, you mentioned, hindi sir... Hindi totally er eradicated simply because mar marami pa rin pumapasok. Pero yung mga pumapasok, nakukuha pa rin natin, nahuhuli pa rin natin. Kaya nga hindi tumitigil si Presidente, di ba? Kaya sabi niya, until the last day, talagang my war will continue constant. Hindi mo, hindi mo babago. Sir, nabanggit niya a while ago, sir, na the Vice President uh, wants to remain relevant. Sir, ito pong uh, press conference po niya, ito sa tingin niyo, sir, will have an effect, if at all, sa approval rating ni uh, Pangulong Duterte, sir? No. Ay, nakita niyo naman, di ba? Kahit anong banat nila, eh, naging 87% nga, lalo nga lumaki, eh. Okay, Cedric. Hana? Eh, siya. Hindi ba? Tanaw nyo, tumaas yung rating ni BP Lenin. Tumaas lang yun kasi nabigyan siya ng pagkakataon na maging relevant. Kinapoint siya. Eh, pero prior to that, di ba, bagsak siya ng bagsak, pababa ng pababa. Dapat nga, nagpapasalamat siya ka Presidente. Hi, sir. Follow up on the issue po. But this is not to say, however, na kung meron siyang matino, magandang mungka eh, eh hindi natin i-consider. Kaya nga sinasabi ko na yung mga nandun sa uh, PIDEA, sa polis, yun ang mga magagaling dyan eh, yun ang mga eksperto. Kaya yung kanyang mga mungka eh, they will consider evaluate that. At pararatingin kay Presidente kung okay yung kanyang mga observasyon. Pero so far, yung nakita ko nga parang walang basis. Hana? Uh, sir, follow up on this. Hana. Sir, sir, um, Nagbigay kasi na nilatag niya yung mga recommendations niya, sir, di ba, ni Vice President. Isa sa sinabi niya, para maging successful daw yung drug war campaign, kailangan daw yung buo ang support ni Pangulong Duterte. At isa sa pinoint out niya, kaya nasabi niya hindi daw buo yung support ng Pangulo, is that hanggang ngayon, wala pa rin daw nangyari dun sa National Illegal Drugs Task Force. Uh, ano na po yung status dun, sir? Hindi ko alam yung sinasabi niya ang National Task Force. Pa, ang nakikita ko, eh yung kampanya laman sa droga ay continuing at merong mga resultang nakikita. Yun ang malaga sa akin. Uh, Nag-mention siya ng mga figures, sir. Uh, sinabi niya, sir, na hindi daw nagtutugma yung sinasabi na figure ng Pangulo na 7 million, doon sa sinasabing real numbers. Uh, sabi niya, kung, kung gusto natin tama daw yung pag-gauge natin ng effectivity ng uh, uh, kampanya, dapat daw Muna, sa real numbers, yung sinasabi ng Pangulo at sinasabi ng uh, real numbers, dapat eksakto po daw. Ano Puro, po ano lang yan? <laughs> Nasagot ko na yung kanina. Okay, okay thank you. Uh, follow up muna, Raymond, and then Joyce. So, so you mentioned, uh, in a way, you are open to her uh, suggestions. Like for example, dun sa the dangerous drug board should share the ICAD. Kasi ang point niya, masyado raw nakatutok doon sa, lalo sa funding, doon sa enforcement. Ha, unlike, uh, tagilid naman yung sa part ng uh, advocacy, rehabilitation, reintegration aspects of the total anti-drug war. Alam mo, alam po ninyo, manggagaling ang mungkahe relative to the enforcement of this campaign against illegal drugs from the agencies involved. Sila ang nakakaalam kung ano ang problema sa loob. Kasi sila ang nandun eh. Sila ang magsasabi na, o oh, dapat ang chairman natin itong ayansya nito. Sila rin ang magsabi na, dapat kami. Kasi wala, wala eh, walang ganong mong kaya, nanggagaling. These are very responsible and people are very knowledgeable given the fact that they've been there for the last three and a half years. At yung iba pa nga, noon pa, bago pa pumasok ang administrasyon, sila ang nagbibigay ng rekomendasyon. 
hindi yung pumasok ka lang, nakadalawang linggo ka lang eh. Ang galing mo na. Hindi mo pwede. Hindi, hindi ganun kasimple yan. So you are saying na there's no more room for improvement and the total... Eh, yan, sinabi ko, sila, yung mga nandun sa baba, sila magsasabi kung okay yung kanyang rekomendasyon. They are the more knowledgeable persons. Sila yung mga eksperto eh. Kung tama yung sinasabi ni BP Lenny regarding their tasks and responsibilities, sila makakaalam doon. Pero yun nga yung point, sir, na yung DBP has the capacity being the policy-making body of the anti-drug war. Hindi niya nga alam yung has, has the capacity kasi wala nga siya doon eh, from the very beginning. Ilang araw lang nga siya doon eh. Ang nakakaalam noon, yung nandun mismo sa loob ng Dangerous Drugs Board, sila nagpapatakbo eh. Ganun din ang pide ah. Sila ang magsasabi na, oh, dapat tayo kasi tayo ganito. Hindi yung pumasok ka lang ng dalawang linggo doon eh. Ikaw naman, ah, hindi, ito ang dapat. At least nakadalawang linggo. Kayo po, sir, with due respect, nakapasok na rin kayo sa loob. Hindi. That is precisely, I'm telling you, na ang dapat nagsasalita ng mga mungka, rekomendasyon, yung mga taong nandun, hindi yung nasa labas. Kasi tayo, wala tayong alam doon eh. It's the expert that should give us recommendations. Those involved in the drug war. Last sir, uh, sir, can you please confirm kung totoo yung sinabi niya kanina na at the, uh, during her short stint sa ICAD, she regularly sent reports to the Office of the President? Ay, hindi ko alam yun. So, baka ma-check ma ko. Ang alam ko, ang alam ko, hindi ba sinasabi? Hindi ba sinabi na natin yun? Kung hindi ka pinanatan ni Presidente, hindi ka magpapadala ng report. Thank you, sir. Okay, thank you, Raymond. Last three on VP Lenny, Joyce, Ace, and then... Okay ka na, oh. Joyce and Henry. But sir, on the report, uh, did the President read these reports? Hindi ko alam kung nabasin na. Okay, sir. I will ask him later. Okay, sir, nabagit yung kanina, you leave it up to the agencies to respond kung appropriate by recommendation ni... Correct, kasi sila Vice nakakalam President. kung tama yung observation niya. But no, uh, knowing the President, sir, what what will be his... I did. Let's see how the President will respond to that. Okay, sir, nabanggit din ni Vice President Robredo, he's urging the President to certify as urgent any pending any bill po uh, to fund or strengthen your anti-drug abuse council. Will the President be... Ano, okay, President, we guru... Mamaya, tatanungin ko siya. Thank you, sir. Okay, uh, Henry. Sir, this is the figure that uh, she's talking about. Sabi niya, noong uh, uh, buong tatlong taon ng Duterte administration, one percent lamang ang uh, naging accomplishment nito sa anti-illegal drug campaign. Bakit? Ginamit yung data yung galing sa PNP. Sabi raw ng PNP, kada linggo, 3,000 kilogramo ng shabu amounting to 25 billion pesos ang umiikot kada linggo uh, sa buong Pilipinas. Pero sa 2019 alone, 1,344.87 kilograms lamang ang uh, naka-confiscate ng... Uh, Pideya. I'd rather wait for the Pideya as well as those involved to respond to that. Kasi sila nakakalang kung tama yung sinasabi niyang figure at kung bakit ganun. But ito hong figure na binabanggit niya ayon sa kanya ay galing mismo sa PNP at sa Pideya? Exactly. So sila ang makakaalam kung totoo, one, kung totoo yung figure siya, number two, kung bakit ganun ang resulta. There must be some explanation for that. Granting na itong... But it doesn't mean that it's a failure, even assuming that to be true. Granting na itong binabanggit niya galing sa PDA at PNP ay totoo. So paano natin ipaliliwanag yung sinasabi niyang 1% lamang in three years? Gaya nga na sinabi ko, it doesn't mean a failure kahit na 1%. Bakit paano magiging failure? Eh, sinahit ko na nga sa'yo yung mga results ng laban sa droga. Maraming sinirang factories ng droga. Marami ang nahuli. Marami ang nakadimanda. Marami ang nasalanta. 
marami ang nire-rehabilitate. Thank you. Okay, other issue. Um, Celerina and then Ace. Good afternoon, sir. Uh, so regarding the water concession agreements, mm. uh, will the president push with his announcement today regarding whatever decision uh, he would make? Eh, siguro after the cabinet meeting, pag-uusapan niya na. Sir, most likely, ano ba yung inclination? Would it be the actual um, termination of the extended um, concession agreement of the two concessionaires? Or Let's wait for the president. I, I don't want to preempt what he will make, what declarations he will make after the cabinet meeting. Sir, I'm asking that because uh, some Japanese uh, investors like Marubeni and Mitsubishi, who are investors of these two water concessionaires, already raised concern regarding the possibility of uh, terminating the contracts. And um, they mentioned that um, it would create a bad image on the part of the Duterte administration. Could you please react on that? Bakit daw magkakaroon ng bad image? Dahil kung i-cancel o ano? Kasi like them po, uh, they are already affected because their loans with uh, their, with uh, some um, creditors were already cancelled because of that um, possibility of uh, terminating the contract. Ganito yun, ha? <clears throat> They say na magkakaroon ng effect kasi daw hindi natin nire-respeto yung kontrata. <laughs> e gaya nga na sinabi ni President, there is not even a contract to speak of. It's null and void at its inception. So you cannot even say na kontra may kontrata. Anong kontrata? Null and void nga yung pinasukan natin. Kaya we will not respect it from the very beginning. So, Nabasa niyo ba yung Tribune? Yung headline ngayon? Kung gano'ng ka, gano bilyon-bilyon ang nirake ng mga concessioners because of these contracts. So sir, how would you assuage the, the feelings or the concerns of these uh, uh, investors, the foreign investors? Dapat na matutuwa sila kasi ang gobyerno hindi papayag ng ganitong uri ng mga kontrata na sumisira sa interest ng mga Pilipino. So they are already forewarned na hindi po pwede ang mga kontrata trata na labag sa batas, sa konstitusyon at sa general welfare ng Pilipino. So magiging cautious sila. Pag nag-invest sila, alam nila yung, yung tamang terms na hindi masisira yung kanilang negosyo. Sir, since before uh, the President already ordered uh, the various government agencies to conduct like a review of all the contracts of the government, are we expecting other contracts um, to suffer the same fate? Or, Hindi ba uh, sinasabi ni Presidente, lahat ng kontrata na matutuklasan na may mga onerous provisions that goes against the law and the interest of the nation will be reviewed. And will be scrapped. Meron na bang bago so far na natuklasan ulit ang government or wala pa? Wala pa kung wala pang nakakarating sa akin. Okay, we follow up sa water. Other issue, Ace. Secretary, please provide us details about the President's meeting with uh, security officials last night. Ang, ang napag-usapan doon, ang instruction ni Presidente, inalerto niya yung lahat ng sandatang lakas, which means yung Air Force, <clears throat> saka yung, yung ating Army, na yung lahat ng assets that can be utilized for the evacuation of our countrymen doon sa lugar ng may tensyon sa gitnang silangan, Iihanda nila para at any time na merong open hostilities mag-escalate that will imperil the lives of our countrymen, i-evacuate natin ang ating mga kababayan. Yun ang pinaka-buod nung meeting kahapon. Pinahanda niya. So everyone will be evacuated in case? 
yung nanganganib ang kanilang buhay at saka yung gusto. Kasi hindi mo rin mapili kung ayaw nilang sumama sa'yo. May mga Pilipino rin na kahit na may gera, ayaw nilang umalis doon. Sek, may mga concerns about yung possible implication ng US-Iran tension dun sa oil prices, sa commodities. Is the government prepared for the possible impact nito sa prices? Sabi ni Secretary Pernia, eh, minomonitor nila yan. Tinitingnan nila kung anong magiging epekto sa atin at paghahandaan nila. So we have measures to mitigate yung impact? Eh, I'm sure yung grupo ng economic, economic managers natin, meron silang ginagawa tahandaan upang tugunan kung ano man ang krisis na darating. Arising out of the Middle East tension. Okay, sec. Okay, follow up, uh, Julie, and then Rose and Joyce. Sir, you mentioned na some Filipinos tend to be hard-headed, stay behind, even if pinapalikas na sila. Will the government be considering a forced repatriation at the first instance that hostilities will break out in the Middle East? Eh, kung nanganganib ang kanilang buhay, <coughs> siyempre gagawin ang lahat ng pamalaan upang mm -hmm. mailigtas sila sa kapahamakan. Did the, did the President mention it ha, gabi, na pwede niyang i-consider yung forced repatriation? Hindi ko alam yung portion yan. Okay. So, um, did, was there any mention of, say, protocol? Like, uh, ano yung mga, kumbaga, yung mga steps to observe? Like, uh, at the moment ba na may nagkaputukan, ipapull out na natin? Or patatagalin mo? Basta sinabi ni Presidente, i-ready nyo lahat yan. Pag nag-escalate yan, eh, kailangan i-pull out natin ang mga kababayan natin. Lastly, sir, um, did the President mention any directives to concerned agencies like the DOLE, P, uh, POEA, about yung possible assistance for uh, OFWs pag binilik sila dito dahil siya yung livelihood nila, mawawala? Ang mga present kahapon, yung military, walang DOLE. Thank you, sir. Okay, Rose and then Joyce. Hi, sir. Good afternoon. Sir, uh, may nabanggit na ba si Presidente tungkol dun sa pananawin niya sa pag-assassinate kay... Iranian General Qasem Soleimani, katulad po ng sinabi ni Foreign Affairs Secretary Loxin na si Soleimani daw ay greatest commander since Julius Caesar. Wala naman siyang binabanggit. Wala. So, Wala siyang comment regarding that. So, inaasahan po ba natin magbibigay ng pahayag yung presidente tungkol dito? I do not know kung magbibigay siya ng pahayag. Okay. Titignan ko, mamaya sa cabinet meeting. Yes, sir, We will share it with you. Thank you. Okay, uh, Joyce. Sir, follow-up sa question ni Ace kanina. Yung uh, nabanggit ninyo na the economic managers are looking for um, ways to address. Uh, and then, sabi po ni former Senator Pimentel, we should look for new sources of crude oil, which uh, probably from Russia, it's the biggest importer of natural gas. Kasama po ba yun sa mga pinag-aaralan ngayon? Ay, siguro. Lahat ng classing measures na po pwedeng makatulong in the event of any crisis, kasama yun sa lamesa. Other topic. May follow-up ba? Or mag a issue ka na? Sir, si Joma Season, he said the extension of ceasefire that will end 11.59 tomorrow, uh, pwede, sila, pwede na lang i-extend yon if the government would release on humanitarian grounds sickly and elderly political prisoners, which includes 11 NTFP consultants. Is that possible? We will defer that to the recommendation of the military. Thank you, sir. Questions, FPC? Maricel. Sir, other issue. Meron na po bang binigay na directive si Presidente about the uh, mysterious disease na uh, kumakalat daw dun sa China? Because I think baka kailangan ba maghigpit sa airport, especially yung mga pumapasok na foreigner. I think it's a respiratory disease na hindi pa nila masyadong ma-identify. Hindi ko alam kung nagkausap na sila... I'm not private kung nag-uusap sila ni Secretary Duque. Siguro, we'll, I'll ask him about it in the cabinet meeting. So that will be discussed during the cabinet the, meeting? I will ask him myself. Okay. Thank you, sir. Henry, magla-last question na tayo kay Henry? Yeah. Sir, possible agenda sa cabinet <laughs> meeting tonight? Meron na ba? Wala pa, wala pa ako nakikita. Wala, wala pa akong binigyan. Hindi pa ako nakakatanggap. Usually, they give that an hour before the meeting. 
Ando sa mesa. Hmm. Kay, kayo ho, ano ang inyong mga concern na ipipresent na mamaya? So, wala, wala, wala. Kasi yung mga agenda, binibigay yan sa cabinet secretary mga 2-3 weeks pa. Sinasubmit siya, tapos pinag-aaralan kung ano mga subject na pag-uusapan. Alright. Yung sa 2020 budget, uh, mayroon bang posibleng ivitong provision ang Pangulo? Hmm. Kasi ang general guideline pala kay Presidente, kasi abogado yun eh. So pinag-aralan niya na So hindi natin alam kung meron siyang vinito, wala naman siyang sinasabi pa. Basta ang alam natin, magkakaroon ng pirmahan mamaya ng alas 4. Okay, Secretary. Salamat. Okay, thank you. Okay, Maricel. <laughs> Sir, may we have a statement lang po from Malacanang dun sa nangyayaring uh, bushfire sa Australia. Well, we understand that about 300 Filipinos have been evacuated from that area. So, ginagawa ng ating pamalan ang mga hakbangin upang mapanatiling ligtas ang ating mga kababayan sa naghaganap na conflagration doon sa bansang binanggit mo. Okay, no more questions, MPC? Okay, thank you, Secretary thank Panalo. You. Thank you, MPC. Back to our main studio sa People's Television Network and Radio Pilipinas.